Hi friends, Talent Academy de video class ini lagi sokongan. Ini perlu hakim yang English anna subject anda kaya garin cerita. Ini nama kaya ni class ini kaya garin cerita. Proposal na topik ini, satu perdana perta, fanggalan ini nama kita cari cembur. Apa proposal ni? Pada perisial ke berita, satu perdana perta satu fanggalan mode of transport. Pertama beri kita mode of transport. Mode of transport, transport itu mai kita agak dah sahuring lalu mai bandar periti berada, korai proportions sangat berisik ke, maru maru berada, aduh walaupun waktu mai kaya garis juga, bayi yang dah proportion beri ajaran, aduh boleh own yang dah proportion beri ajaran, in yang dah proportion beri ajaran, bayi um, innum own mana, perdana mai itu bayi mode of transport itu mai bandar periti, berada proportions tanah, ya dek bayi own in, pale pade mula berisik ke. Cari kerja bayi itu ada orang di sini, di sini orang ni itu, ada orang ni juga ada, di sini ada inne itu, pada pada tuh titi cewek kaya orang. So, nama kita enggak ni simple aja, ini mode of transport tu, pelikai mana ni kurus jana, nama kita ini video pun ok ni. Atom perdana perda ni ada yang boh, atom perdana perda orang base side tu ada. Eh, tu orang kan orang lu bawa ni, lama lama bayi itu, bayi plus name of a vehicle, okay. Wahana ngelak ke mobil, nama lembaga kerja, bayi cerka. Apa yang jadi kem ini cerka, betul mu, orang cerka, betul mu, jadi cerka, ada yang cerka, pasti ibu dah sedih kena dah. Aa wahana tu ni per maut ramai orang baca. Example nak ke, bayi, bicycle, mana? Ada bicycle ada maut ramai, biar orang ni leh, no, ama iya no, di sini orang ni orang ni leh, ada orang ada bayi cerka, ada boleh bayi. Bike, anda. Bike kan? Nama sahaja. Mai bike kan? No, his bike kan? Angin itu tidak ada. Adalah bike, car, car nama sahaja. Adalah orang bike cerita. Bike, bus, bus nama sahaja. Adalah mai this bus kan? No, angin itu tidak ada. Bike, 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 बोट बाप अदौले बाई हेलिकॉप्टर अदौले बाई जीप बाई स्कूल बस बाई स्कूल वैन बाप बाई ऑटो रिक्श बड़े लल्ला तम्बल गंडल लो Udah lewat angin itu ni perih matra, bahasa bule by boat, by boat tu, nale by anda na lorry. No. Udah macam sedih kan dah esok nari. Bukan nama tu dah artikel na, orang na tu proposal nari by ya, na tu mode of transport ni macam mana? Kau amala kudel ni by ya, ni perlu use ina. Angin ni by use ina kaya ni pertaim sedih kan dah. Angin itu ni perih matra ni udah lewat ni tu, nanda. Orang ni artikel ni amala use ina tu, nanda. Jadi, apa yang kita perlu matra orang, apa yang kita bayi yang kita kerjakan. Ini adalah kerana ini seksi ada kerana apa yang kita perlu kerja matra orang. Anu orang yang orang itu 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 Three types. Okay. Three types are divided. One is the two-wheelers. Two wheelers. 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 Car, ini tu matra sanjiri kaya betul lo, besar betul tu lah. Aduh boleh boat, ini tu matra sanjiri kaya garis inna wa. Aduh boleh helikopter, ini tu matra sanjiri kaya garis inna wa. Jeep, ini tu matra sanjiri kaya garis inna wa. Aduh boleh, anda ana auto raksa, ini tu matra sanjiri kaya garis inna, alai. Angin ini tu matra sanjiri kaya garis inna wa. Apa two wheeler selidah, three modal ya, tiga wheeler orang kelu mana. Okay, mana tu? Sit and walk. Ado. Irikanum, Nadakanum, Sadikena, Wahanaga. Anokumbo, Bess, 
കേട്ടോ ബസ്സിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നടന്ന് അവിടെ പോയിരിക്കും പക്ഷേ അതുപോലെ നടന്ന് പോയിട്ട് കാറിൽ പോയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അകത്തിരുന്നിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നടക്കുകയും ചെയ്യാം എയറോ പ്ലെയിൻ ആ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അല്ലേ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നതിന് നടന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോവുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ ഷിപ്പ് വലിയ ഷിപ്പല്ലേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ബോട്ട് എന്ന ലെവലിൽ എടുത്ത് വലിയ ബോട്ടുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണ്ട പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇരുന്ന് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ എയറോപ്ലെയിൻ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്കൂൾ ബസ് സ്കൂൾ വേനലൊക്കെ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയും കുട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ബൈ ട്രെയിൻ എഴുതിയില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം നടക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ടു വീലേഴ്സ് രണ്ട് ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇരുന്നും നടന്നും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു വീലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇരുന്നും നടന്നും നമുക്ക് ഓരോ നട നോക്കാം അല്ലെ ടു വീലേഴ്സ് എടുക്കാം അല്ലേ ടു വീലേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഓൺ ചേർക്കുക ഓൺ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അവയോടൊപ്പം വരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് വരാം ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊനൗൺസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്നവയാണ് പ്രൊസീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ദിസ് ഓർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ടു വീലേഴ്സ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്ത് ഓണാണ് അതായത് ടു വീലേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊനൗൺസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മൈ അല്ലെങ്കിൽ അവർ യുവർ ഹിസ് ഹർ ദയർ ഇവയാണ് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ അല്ല മൈനാണ് അല്ലേ അവർ അവേഴ്സ് ആവും ഇവർ യുവേഴ്സ് ആവും ഹിസ് ഹിസ് തന്നെ ഹർ ഹേഴ്സ് ആവും ദയർ ദയേഴ്സ് ആവും അത് പൊസസീവ് ഏതാണ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ അവർ യുവർ ഹിസ് ഹർ ദയർ ഇറ്റ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ദിസ് ദയറ് ന്യൂ ഓൾഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു വീലേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഈ ടു വീലേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ വരിക അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഓണും ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ബൈയും ചേർക്കുക ഇവിടെ ബൈസൈക്കിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് നോക്കി ബൈസൈക്കിൾ എന്ന വാഹനം ബൈസൈക്കിൾ എന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഏത് എഴുതി ബൈ എഴുതി പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക ഓൺ എ ബൈസൈക്കിൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബൈസൈക്കിളിന് മുമ്പിൽ എന്തുണ്ട് എ ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന എന്തുവാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുന്നു ഓൺ ചേർക്കുന്നു എന്നാൽ എ ഇല്ലാതെ ആ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ചേർക്കും ഒന്ന് രണ്ട് നോക്കും ഓൺ മൈ ബൈക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈക്ക് എന്ന് മാത്രം വന്നപ്പോൾ എന്താ ചേർത്തത് ബൈ ആണ് ചേർത്തത് അല്ലേ പക്ഷേ ആ ബൈക്കിന് മുമ്പിൽ ഏതാണ്ട് മൈ എന്നോട് വന്നത് കൊണ്ട് എ ചേർക്കണം ഓൺ ചേർക്കും മൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഓൺ ദിസ് സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടർ എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ ബൈ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് തൊട്ടിട്ട് ദിസ്സൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓൺ ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ടു വീലേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ആർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ പൊസസീവ് അഡ്ജക്റ്റീവുകളോ ദിസ് ദേറ്റ് എന്നിവയോ ന്യൂ ഓൾഡ് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡാഷ് ഹിസ് ന്യൂ ബൈക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് ഹിസ്സും ഉണ്ട് ന്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ ബൈക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈക്ക് എന്ന് മാത്രം വന്നാൽ ബൈ ആണ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒപ്പം ഹിസ് ന്യൂ ഒക്കെ വന്നോടെയായിരിക്കും ഓൺ ചേർക്കുക മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഏത് വാഹനം വന്നാലും ബൈ ആണ് ഇനി മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വീലേഴ്സ് ആണ് ടു വീലേഴ്സിന് ചേർക്കേണ്ടത് ഓൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു വീലേഴ്
രണ്ടാമത്തെ കാറ്ററിയിലോട്ട് വരാം രണ്ടാമത്തെ കാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ അവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ് ഇൻ പ്ലസ് നേരത്തെ പഠിച്ച എല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ പൊസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള എക്സട്ര എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം പ്ലസ് എന്താണ് നെയിം ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഞങ്ങളുടെ വെഹിക്കിളാണ് സിറ്റ് ഓൾഡ് അല്ലേ ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ ആയിരിക്കണം അവിടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ഇന്നാണ് കണ്ടോ ഇൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കാറ് അല്ലേ കാറ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാ ചേർത്ത ബൈ ആണ് ചേർത്ത് അല്ലേ എന്നാൽ ഡാഷ് മൈ കാർ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡാഷ് മൈ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഏതുണ്ട് മൈ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇന്നാണ് അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓൺ ചേർക്കരുത് കാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാറിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരണമെങ്കിലോ തൊട്ട് ബാക്കിൽ സീറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാറിൽ ഇരുന്ന് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മുമ്പിൽ മൈ എന്ന പൊസസീവ് അഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് മൈ അല്ലേ പൊസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് വന്നതോ നമ്മൾ ഏത് ചേർത്തു ഇന്നാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇൻ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ആൻഡ് ഓട്ടോ റിക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡാഷ് ആൻഡ് ഓട്ടോ റിക്ഷ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഓട്ടോ റിക്ഷ വന്നാൽ ബൈ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഓട്ടോ റിക്ഷ വന്നാൽ ബൈ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ആനൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു അല്ലെ ഓട്ടോ റിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇല്ല നോക്കേണ്ടത് ഓട്ട് ആ എന്നല്ലേ അല്ലെ വവൽ സൗണ്ടോ അല്ലെ ഓട്ടോ അല്ലെ ആട്ടോ റിക്ഷ അല്ലേ ആ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചേർത്തു അതുപോലെ ഇൻ ഹിസ് ജീപ്പ് ഉണ്ടോ ഇൻ ഹിസ് ജീപ്പ് അപ്പോൾ ജീപ്പിന് മുമ്പിൽ ഏതുണ്ട് ഹിസ് എന്നുള്ള പൊസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് എഴുതി ഇൻ എഴുതി അതുപോലെ ഇൻ ദാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ ബോട്ട് മാത്രം വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബോട്ട് എവിടെ പഠിച്ചു ആ ബോട്ട് മാത്രം വന്നപ്പോൾ ബൈ ആണ് ഓക്കെ ബോട്ട് മാത്രം വന്നപ്പോൾ ബൈ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ദാറ്റ് കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു ഇന്ന് ചേർത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടു വീലേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ബൈയും ഓണും ആണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ബൈയും ഇന്നും ആയിരിക്കും കാണാൻ പിടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ടു വീലേഴ്സ് വന്നാൽ ബൈയും ഓണും ചേർക്കുക എന്നാൽ ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബൈയും ഇന്നും ചേർക്കുക ഇനി മൂന്നാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇരുന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതാ നടന്നും പോകാൻ കഴിയുന്ന അല്ലേ അത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ മൂന്നാം സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സിറ്റ് അല്ലേ സിറ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് ഇരുന്നും നടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന വാഹനം അവിടെ നമുക്ക് റൂൾ ഇതാണ് ഓൺ ഓൺ പ്ലസ് നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദിസ് ദാറ്റ് അതുപോലെ ന്യൂ ഓൾ പ്ലസ് നൈം ഓഫ് എ വർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വെഹിക്കിളാണ് സിറ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണാണ് വാഹനങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്ന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇരുന്ന് നടന്നും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൺ ചേർക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ എ ട്രെയിൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ മാത്രം വന്നപ്പോൾ ബൈ ആണ് ചേർത്തത് ഉണ്ടല്ലോ ബൈ ട്രെയിൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് എ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് എ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓൺ ചേർത്ത് എന്നാൽ ട്രെയിൻ എന്ന് ട്രെയിൻ എന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ഓൺ ചേർക്കും സോറി ബൈ ചേർക്കും ഓൺ ആൻഡ് ഏറോപ്ലെയിൻ കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഏറോപ്ലെയിൻ എന്ന് മാത്രം വന്നപ്പോൾ ബൈ ആണ് ചേർത്ത് കണ്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻ എന്ന പ്രിപ്പോഷൻ കൂടെ വന്നപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഏതായി ഓൺ ആയി ഓൺ ദിസ് ബസ് കണ്ടോ ബസ് എന്ന് മാത്രം വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ
ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഷിപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ബൈ ആണ് ചേർത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ദാറ്റ് കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ചേർത്ത് ഓൺ ചേർത്തു അതിൽ ഓൺ സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബസ്സിന് മുമ്പിൽ ടൈം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ടൈം സമയം കൂടെ വരും അല്ലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ബസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ട്രെയിൻ എ എമ്മോ പി എമ്മോ ഒക്കെ വരാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമയം വന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചേർക്കുക ഓൺ ചേർക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റൻ്റെ വാക്ക് ഇരുന്നും നടന്നും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ മെയിനായിട്ട് ബൈയും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ജെറ്റ് ദിസ് ദറ്റ് ടൈം അതുപോലെ പഴയത് പുതിയത് ന്യൂ ഓൾഡ് അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുതിയത് പഴയത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കുക അവിടെ ഓൺ ചേർക്കുക